xin chào tất cả các em Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tầm Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn toán lớp 1 Sách chân trời sáng tạo của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam Chủ đề Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 Bài đầu tiên hôm nay chúng mình học trong chủ đề này Đó là bài Phép cộng trang 54 Cô mời các em hãy mở sách giáo khoa trang 54 Chúng mình cùng nhau học bài nhé Các em hãy quan sát lên màn hình và cho cô giáo biết Ở đây là hai nhóm các bạn học sinh đang chơi trò chơi cầu trượt ở phao bơi Vậy các em cho cô biết nhóm bên phía tay trái có bao nhiêu bạn học sinh? À, nhóm bên phía tay trái có 3 bạn đang chơi đấy Vậy nhóm bên phải có bao nhiêu bạn đang chơi? Nhóm bên phải có 2 bạn đang chơi Vậy có 3 bạn thêm 2 bạn Có tất cả là bao nhiêu bạn? À, có 3 bạn thêm 2 bạn Có tất cả là 5 bạn đấy Chúng mình sẽ đếm gộp hai nhóm vào với nhau 1, 2, 3, 4, 5 Như vậy có 3 bạn thêm 2 bạn Có tất cả là 5 bạn đấy Vậy để thể hiện phép tính Để tính ra được số bạn của hai nhóm Chúng mình sẽ thực hiện phép tính cộng như sau Cô có phép tính 3 cộng 2 bằng 5 Cô giáo giới thiệu với các em Đây là dấu cộng Dấu cộng là một nét gạch ngang Nét ngang và một nét thẳng Tạo thành dấu cộng Chúng mình đọc lại theo cô 3 cộng 2 bằng 5 Đây là một phép tính cộng Các em hãy quan sát lên màn hình Đây là mô hình khối lập phương Bên phía tay trái có 3 khối lập phương Bên phía tay phải có 2 khối lập phương Vậy có 3 khối lập phương Thêm 2 khối lập phương có tất cả là bao nhiêu khối lập phương? À, các em ạ, à, có 3 khối lập phương, thêm 2 khối lập phương nữa, có tất cả là 5 khối lập phương đấy. Và dựa vào mô hình này, chúng mình lập được phép tính cộng đó là 3 cộng 2 bằng 5. Chúng mình đọc là 3 cộng 2 bằng 5. Cô mời các em đọc lại theo cô. 3 cộng 2 bằng 5 Như vậy chúng mình đã biết thực hiện phép tính cộng 3 cộng 2 bằng 5 rồi đấy Tiếp tục chúng mình cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo nhé Tiếp tục chúng mình quan sát bức tranh thứ hai Cho cô biết Trong bức tranh ở dưới hồ bơi có bao nhiêu bạn? À các em ạ à. Ở dưới hồ bơi có 5 bạn đấy Chúng mình cùng nhau đếm nhé 1, 2, 3, 4, 5 Có 5 bạn đang chơi Vậy trên bờ có mấy bạn? Ở trên bờ có một bạn đấy Vậy có 5 bạn Thêm một bạn đang đi xuống Ở dưới hồ bơi có tất cả là bao nhiêu bạn? À, có 5 bạn Thêm một bạn, có tất cả là 6 bạn đấy. Vậy chúng mình sẽ được phép tính cộng là mấy cộng mấy? À, các em ạ, à, chúng mình sẽ thực hiện được phép tính cộng đó là 5 cộng 1 bằng 6 đấy. Chúng mình đọc theo cô. 5 cộng 1 bằng 6. Tiếp tục các em quan sát ở mô hình phía dưới có 5 khối nập phương màu đỏ. Thêm một khối lập phương màu xanh Vậy 5 thêm 1 Thì có tất cả là bao nhiêu khối lập phương? À, có 5 khối lập phương màu đỏ Thêm một khối lập phương màu xanh Có tất cả là 6 khối lập phương đấy Như vậy ở đây chúng mình sẽ lập được phép tính cộng tương ứng Đó là 5 cộng 1 bằng 6 Mời các em đọc lại nào Như vậy chúng mình đã biết 
lập phép tính cộng tương ứng với mô hình. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau vận dụng kiến thức vào thực hành và làm bài tập nhé! Các em hãy quan sát, xem tranh và làm theo mẫu. Các em quan sát mẫu. Ở đây là có ba con bọ rùa màu đỏ và một con bọ rùa màu tím. Vậy chúng mình quan sát, ở đây bạn đang đếm đó là ba khối lập phương màu đỏ thêm một khối lập phương màu xanh. Vậy chúng mình sẽ thực hiện được phép tính cộng đó là 3 cộng 1 bằng 4. Chúng mình đọc lại theo cô. Tiếp tục chúng mình cùng nhau quan sát. Phần thực hành yêu cầu thứ nhất là yêu cầu chúng mình hãy quan sát bức tranh và cho cô biết có bao nhiêu con vịt màu vàng. À, bên phía tay trái có một con vịt màu vàng đấy. Vậy bên phía tay phải có mấy con vịt màu sữa? À, bên phía tay phải có một con vịt đấy. Vậy có một con vịt, thêm một con vịt, có tất cả là bao nhiêu con vịt? Có một con vịt, thêm một con vịt, có tất cả là hai con vịt đấy. Vậy chúng mình sẽ lập được phép tính cộng nào tương ứng với mô hình? À, chúng mình sẽ lập được phép tính cộng đó là 1 cộng 1 bằng 2 Các em hãy đọc lại nào 1 cộng 1 bằng 2 Tiếp tục chúng mình quan sát Ở ý B, chúng mình thấy phía bên tay trái có bao nhiêu con gà? À, bên tay trái của chúng ta có một con gà đấy Vậy bên phải của chúng mình có mấy con gà? Bên phải của chúng ta có hai con gà. Một con gà thêm hai con gà là mấy con gà? À, có một con gà thêm hai con gà, có tất cả là ba con gà đấy. Vậy chúng mình sẽ lập được phép tính cộng nào tương ứng với bức tranh? Chúng mình sẽ lập được phép tính cộng đó là 1 cộng 2 Các em nghe cô đọc 1 cộng 2 bằng 3 Mời các em đọc lại nào 1 cộng 2 bằng 3 Tiếp tục chúng mình cùng nhau chuyển sang yêu cầu thực hành thứ hai Yêu cầu thực hành thứ hai ý A Chúng mình hãy quan sát Ở phía ở dưới này các bạn thấy có hai con chó và ở phía đằng sau có một con chó vậy chúng mình thấy hai con chó thêm một con chó là mấy con chó có hai con chó thêm một con chó là ba con chó đấy ở đây có hai khối lập phương màu xanh thêm một khối lập phương màu đỏ hai thêm một là bằng ba đấy vậy chúng mình sẽ lập được phép tính cộng tương ứng đó là hai cộng một bằng 3 Cô mời các em đọc lại nào Tiếp tục chúng mình quan sát ý B Có hai con mèo ở trong hộp Và có hai con mèo đang chạy tới Vậy có hai con thêm hai con là mấy con? À, có hai con mèo thêm hai con mèo là bốn con mèo đấy Tiếp tục chúng mình quan sát có hai khối lập phương màu xanh thêm hai khối lập phương màu đỏ vậy mình có tất cả là bao nhiêu khối lập phương à có hai khối lập phương thêm hai khối lập phương có tất cả là bốn khối lập phương đấy vậy chúng mình sẽ lập được phép tính cộng tương ứng đó là hai cộng hai bằng bốn mời các em đọc lại nào Như vậy chúng mình đã hoàn thành xong yêu cầu thực hành thứ hai rồi đấy. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like để ủng hộ kênh. 
comment để nêu ý kiến của bạn. Đăng ký kênh để được xem video mới.